আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আশা করি আল্লাহ রহমত ও বরকতে ভালো আছেন যদি আপনি এই ওয়াক্তে নামাজ আদায় করে না থাকেন তাহলে নামাজ আদায় করে নিন এবং নামাজ আদায় করে থাকলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এখন আমরা মিজানুর রহমান আজহারি সাহেবের মুখ থেকে ধোয়া কবুলের পাঁচটি শর্ত সম্পর্কে আলোচনা শুনব তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক দোয়া কবুলের পাঁচটা শর্ত বলে আজকের আলোচনা শেষ এক নম্বর শর্ত ইউর ইনকাম শুড বি হালাল হারাম খাইয়া দোয়া করলে কবুল হবে না ঠিক কিনা কোটি কোটি টাকা কামাইছে মসজিদ বানাই দিছে হাজার কোটি টাকা দিয়ে এতিমখানা কোনো লাভ হইছে কোনো লাভ হয় নাই शेषीरा देखे बोले এর চেয়ে বেশি আমল তো কাউরে করতে দেখলাম না আজকে তার সব দোয়া কবুল বিষ্ণু বললেন তোমরা তাই মনে করো আল্লাহর কি ঠেকা পড়ছে তার দোয়া কবুল করার হালাল থেকে সামান্য দান করলে আল্লাহ কবুল করে হালাল যারা খায় তারা মুস্তাজাব উদ্দাওয়া এই যে বাজারের কুলিওয়ালা ঠেলাওয়ালা দিন মজুর আমার রিক্সাওয়ালা ভাইয়েরা মুস্তাজাব উদ্দাওয়া রিক্সাওয়ালার কাছে তো আচান ও মুস্তাজাব উদ্দাওয়া ওরে ধমক দিয়ে না ও দোয়া করলে আপনার জীবন উজালা করে দিবে কে আপনার বাড়ির দারোয়ান হতে পারে মুস্তাজাব উদ্দাওয়া কারণ বেতন পায় পাঁচ হাজার ওর হারাম ডুববে কেমনে যেটা খায় ওইটাই হালাল এজন্য আপনার ইনকাম হালাল হতে হবে দোয়া কবুলের জন্য শর্ত নাম্বার ওয়ান শর্ত নাম্বার টু দোয়া করার সময় দোয়া করতে হবে একজনের কাছে তিনি কে আল্লাহর কাছেও কিছুক্ষণ মসজিদে চাইলেন আবার মাজারে যে বাবার কাছে চাইলেন দোয়া একেবারে কবুল কবুল হবে খবর দা চাইতে হবে একজনের কাছে তিনি কে তিন নাম্বার শর্ত দোয়া করার সময় ইয়াকিন থাকতে হবে ইয়াকিন ও দোয়াল্লাহ ওয়াং তুম কিনবিল ইজাব এমন ভাবে দোয়া করেন যে আপনি নিশ্চিত আমি যা বলছি আমার আল্লাহ শুনছেন আমি যা বলছি এ দো আল্লাহ কবুল করবেন অবশ্যই করবেন আল্লাহর উপর আস্থা একটু কম না কম না বেশি যার আস্থা বেশি তার দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি আপনি যদি সন্দেহে হায় রে দোয়াটা যে করতেছি না জানি কবুল না হয় ওই দোয়া জীবনেও কবুল হবে এমন ভাবে আল্লাহর কাছে চাও যে তুমি নিশ্চিত কবুল হয়ে যাবে চার নাম্বার শর্ত আল্লাহর হাবিবের উপর দুরুত পড়া পড়েন সাল্লাহ আলাই আল্লাহর হাবিবের উপর দুরুত পড়তে হবে দোয়া শুরুতে মাঝে কিংবা শেষে যদি আল্লাহর হাবিবের উপর দুরুত না পড়েন ওই দোয়া কবুল হবে কুল্লু দোয়াহজুব আল্লাহর হাবিব বলেন জীবনে যত দোয়া করছো আমার উপর দুরুত না পড়লে আকাশ জামিনের মাঝখানে এটা পেন্ডিং হয়ে থাকে কি হয়ে থাকে সবাই বলেন পেন্ডিং শব্দটা কি আপনাদের কাছে অপরিচিত নাকি মেসেজ করছেন বন্ধুরে মোবাইলে টাকা নাই মেসেজটা কি হয়ে থাকে পেন্ডিং তো দোয়া করছেন দুরুত পড়েন নাই পেন্ডিং আজকে রাত্রে যে ইচ্ছা মতো আল্লাহর হাবিবের উপর দুরুত পাঠাই দিবেন যত দোয়া পেন্ডিং হয়ে আছে সব আরো সে উঠাই দিবে কে দোয়া কবুলের সর্বশেষ শর্ত হচ্ছে মোয়াফাকত দোয়া বি দাওয়া দোয়ার সাথে দাওয়া লাগবে দোয়ার সাথে দোয়ার সাথে সবাই বলেন দোয়ার সাথে কি লাগবে দাওয়া দোয়া করলেন আল্লাহ পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়ার তো ফিক দান করো লেখাপড়ার সাথে কোনো খবর নাই একেবারে ফার্স্ট হয়ে যাবেন অনেক সময় মাহফিল শেষে অনেক বাবারা কলম নিয়ে আসে আমার কাছে আমি বললাম ঘটনা নাকি কলম হাতিয়ে দিবেন নাকি কয় না হুজুর তো কি বলে এটা পড়ায় দেন পড়ায় দেবো মানে কামার ছেলের পরীক্ষা আপনার এই ফু দেওয়া কলম দিয়ে পরীক্ষা দিলে গোল্ডেন এ প্লাস আমি কই পড়াশোনা না করলে ডবল জিরো 
ঠিক কিনা আগে পড়াশোনা করতে হবে তারপর দোয়া চাইলে ওই দোয়ায় কাজ হয় ঠিক কিনা এটাই ইসলাম অসুস্থ আপনি যদি শুধু দোয়া চান সুস্থ হবেন চিকিৎসা করা সুন্না যে রোগ হয়েছে ওই রোগের চিকিৎসা নেওয়া কি সুন্না আল্লাহর হাবিব অসুস্থ হলে চিকিৎসা নিতেন হাতে একবার বিচ্ছু কামড় দিল আল্লাহর হাবিবের আঙ্গুলে তিনি রেগে গেলেন ব্যথা পেলেন আর বিচ্ছুরে বললেন আরে বিচ্ছু মানুষও চিনস না নবীও চিনস না কোথায় কামড় দিতে হবে এটাও জানুস না কিন্তু কামড় যখন দিয়ে ফেলছে বিশ্বনবী ব্যথা পাচ্ছেন বিশ্বনবী সুরে এখলাস পরে ফাতেয়া পরে ফু দিতে লাগলেন আর আম্মা যান আয়সাকে বললেন লবণের পানি গরম দিয়ে ঢালতে থাকো আম্মা যান আয়সা লবণের পানি আনলেন লবণের গরম পানির ভেতরে সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে ন্যাচারাল পেইন কিলার ব্যথা নাশ করে আম্মা যান আয়সা গর গর করে লবণের পানি ঢালতে লাগলেন আল্লাহর হাবিব কোরআন পরে ফু দিতে লাগলেন পানি ঢালা শেষ গর গর করে লবণের পানি ঢালা শেষ বিষ্ণুবীর দোয়া পড়া শেষ এর মধ্যে আঙ্গুলের ব্যথাও শেষ কারণ দুইটার সমন্বয় হয়েছে দোয়াও আছে দাওয়াও এতক্ষণ আপনারা আজহারি সাহেবের মুখ থেকে দোয়া কবুলের পাঁচটি শব্দ সম্পর্কে আলোচনা শুনলেন আল্লাহ যেন সকলকে এই শর্তগুলি অনুসরণ করার তৌফিক দান করেন আমি